克寺的两天一夜行程，来到了墨尔本的东南区。今天最主要的目的就是要先去朝圣知名的摩宁顿半岛温泉。先开车到住宿附近，在 check in 之前还有点时间，来附近海边走走。吹着海风也是挺心旷神怡的。好啦，其实有点冷。看<笑>到别人吃冰淇淋，直接被推坑，我也得来一只啊！嗯，五颜六色的，不过吃起来普普就是了。多到时间，就先来 check in 一下。一进门就能看到一个小厨房，想自己料理也 OK。房间还算大吧，电视也能接 Netflix 或 YouTube。厕所还有浴缸。报道完后，要去今天的重头戏啦！停好车，还得经过这样的小路到柜台。进去后，给他看预定的资料，会给你毛巾、浴袍和开锁的手环。下去换个泳衣，就能开始泡温泉啦！园区很大，拥有超过二十个温泉池，类型则有土耳其蒸汽浴室、按摩矿物淋浴、水疗池、桑拿等。从一开始就直接奔向山顶上的温泉，不过那天是阴天，景色对我来说就是一堆树，没有想象中漂亮。也因为人多，所以限制只能泡十分钟就得换人啦。不得不说，这里的氛围还是很棒的，有很多类型的舒压方式，一个人九十块可以无时数限制。如果自备浴巾等，也会更便宜喽。这边是能一边看表演一边泡温泉的区域。夜晚的温泉池也太美，太惬意了。虽然。这边主打韩式烤肉，不过本人还是难以抵抗锅类料理的诱惑。第二天，首先要前往巧克力工厂。说真的，巧克力工厂好像很多地方都有，但就是不曾去过。这次就来瞧瞧到底是什么梦幻地方，这么受欢迎。现场购票一个人十八块，还
还会给一张能玩游戏的条码。进来之后会开始介绍巧克力的制作过程，一步步告诉你，甚至还可以动手操作一些机器。按一下按钮，就出现了动画般的场景。看久了，眼睛有点花，倒是真的。还有各种可爱的模型。这里是企鹅岛，所以很多东西都跟企鹅有关。还有很特别的游戏区，只要拿出柜台给你的 Q R code， 就可以有十次机会玩喽。游戏中没拿到球也无妨，因为这边还有免费巧克力可以吃。可爱的企鹅会为你服务。自己设计巧克力也蛮酷的。机器把它烘干后就可以带走啦。大家做的都奇形怪状的，自己做的应该更好吃吧？还有这台机器投下硬币可以特制巧克力，居然有芥末口味的，但我孬只敢选可乐口味。接着来到这个像是小叮当科学园区的地方，入场费一个人四十二块，大部分是利用科学原理来呈现出有趣的东西。这里真的蛮有趣的，会有很多惊喜。球居然往上跑！这里感觉自己像搭上船一样，摇摇晃晃的，但其实只是视觉错乱而已。看我可爱的
chaud, chaud. <笑>这个设施看起来很高，很可怕，可以让你从上面滑下来。不过当然还是有人敢挑战喽。过这个隧道之后，又有什么在等着我们呢？这边真的是非常有趣的地方，可以玩得很开心哦。多种体验互动的方式，来了解南极野生动物的景象和声音。这边呈现了一些经典的海鲜食物。色污染真的是破坏生态平衡元凶之一。喜欢科博馆的，不妨来体验看看喽。就在参观完这个场馆之后，出来外面有木栈道能欣赏风景，也太美了吧！在晚上的重头戏之前，先在海边走走，一望无际的大海，让身心非常放松。Yeah, yeah. 终于来到此时最令人期待的行程了，等待企业回家，光是用想了就觉得很兴奋。官方还会统计昨天几点回家，预计今天几点回家等等。如果现在网络上买票，就不用再排队，直接进去就行。票价有三十七十五和八十五的，建议选七十五或八十五块进去观赏，而且近距离观赏的票价卖很快，在网上预约是订不到的。在进去前，还可以先看一下企鹅的介绍，玩玩互动小游戏，还有超级多企鹅周边的。大概看了一下后，准备入场。是小企鹅就会从前方海平面浮出，慢慢走回他们的小窝。一般票价就是这么远，而且天色又暗，感觉什么毛都看不到
接下来就是等待企业回家啦。工作人员说，待会不能拿出手机拍照的，因为企业看到光可能会找不到回家的路，所以我用官网的照片来呈现。经过了预计时间后，才听到他们的声音，接着就一群一群的浮出水面，朝我们走来。当他们出现的那刻，真的是内心尖叫不已，太可爱了吧！他们是世界上最小、身高大约三十公分的神仙小企鹅，看他们一步步走来，就好像看着自己的孩子回家一样，而且都差不多这个时间点回家，蛮厉害的。慢慢的，企鹅会沿着我们走来的步道过去，大家后来也趴到栏杆上看。要不是时间已经很晚了，感觉可以在这边待一阵子，真的很疗愈。这次的行程真的非常充实有趣，来墨尔本推荐一定要去一下菲利普岛，保证会让你流连忘返哦。那我们下次见啦，拜拜。